这样也好，只要小鱼儿能活下来就行。师傅，啊，绝对不会让你死的！小鱼儿，加油能量飞速消耗中，危险，危险，危险！管不了那么多了。拼尽全力，要把师傅的金丹给我复制下来！成功了！啊啊、这啥情况、啊？我去！啊，小鱼，这是宿命吗？啊、谁？什么宿命？我感觉到了自己金丹和你的联系，也感觉到了你身体对我的吸引。<笑>是是是是是是是是这样吗？我不想抗拒宿命，所以。危险！危险！危险！检测到宿主情灵能量在疯狂上涨，已超过身体承受极限。滚！师妹，这是定数吗？我原城圣地所有排名单数的师兄妹，都要死。在成为强者的路上，总归有人要牺牲，要么是你们死，要么是我死。是时候了，开启大规虚牵引阵法。来了。不好，他们想要利用牵引之力将容颜珠从岩浆中吸出来，我去阻止他们。我们也去。啊啊、没用的，你们金丹境的人已经不够了，没办法突破大龟须牵引。终于得到熔岩珠，我终于能够突破金丹境最后的壁障，打破这片天地的束缚了！<笑>你高兴的太早了吧？七七，大师兄，小鱼，你好歹也先给我找件像样的衣服啊！事出紧急。我没带那么多衣服，师傅，你的金丹刚恢复，还不稳定，先在这里休息吧。你还叫我师傅？<笑>那以后我就叫你月儿可以吗？好。月儿，在这等我，我先去解决了赵星辰。好，你要小心。你就和七长老这是？啊？他们俩，老七，都被你们看见了，羞死人。啥？什么情况？呃，一分钟、两分钟，大师兄完事的速度有点快啊。哎，不过毕竟第一次嘛，也可以理解。啊？呃，我啥都没说。真没想到，许月最终竟然便宜了你这个小废物。哈哈，你马上就会知道。谁才是真正的废物了？哈，这么年轻就能够突破到金丹境，你的确算是有两把刷子，不过也仅此而已了。你连突破大阵触碰到我的资格都没有。传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！天煞古变，什么东西？邪招！嗯。抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三阶，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿。我靠的是抱大腿。嘿嘿嘿小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼。好，陈医生，你快想想办法。会治病？开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊，双手变这么牛的？看我仗剑都市，成就最强神王！你们竟敢加害无期
，罪不容诛。就连斗雀宫的孤武巅峰高手，也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司。他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，你我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的。崛起之路，邪鬼，正面刚。嗯、解锁末世的九十九个女主。世人都说全家全红武功在世。你是说，玄机和那个叫阴机的女子勾结了？别、嗯，何时才能为您报仇啊？流浪孤儿竟能手刀并除，要想当神医，可不能只懂医术。妙手神医每周二、周四、周六更新一集，火爆上线，等你来看。